llega uno de los vídeos que más nos habéis pedido a nuestro canal. Os vamos a explicar cómo elegir correctamente la talla de vuestra bici, sea de montaña, carretera o cualquier tipo. ¡Bienvenidos! Tras elegir el tipo de bici, la primera y más importante decisión es elegir la talla y la geometría del cuadro. Su correcta elección es fundamental para disfrutar de la bici, sea cual sea el uso que le vayas a dar. Una talla o geometría equivocada pueden arruinarnos la experiencia, reducir el rendimiento deportivo y provocar lesiones. Nunca caigáis en el error de comprar una talla equivocada para aprovechar una oferta, un chollo de segunda mano o la unidad que queda del modelo de vuestros sueños. Luego será difícil o imposible conseguir un perfecto ajuste postural usando componentes como la potencia y la tija y podemos alterar el comportamiento de la bici. El primer consejo es que, si tenéis dudas, recurréis al asesoramiento profesional de tiendas especializadas como las de Mamut o al consejo de un biomecánico. Pero si decidís tomar la decisión por vuestra cuenta o hacer un primer acercamiento para ir valorando opciones, os vamos a dar las claves para acertar en vuestra elección. Lamentablemente, tenemos que empezar por daros una mala noticia. Actualmente no hay una medida estándar para las tallas de las bicis. Inicialmente la talla venía marcada por la longitud del tubo vertical desde el centro del eje del pedalier hasta el centro del tubo horizontal, que mantenía una relación casi idéntica en todas las marcas. Pero la evolución de la geometría de los cuadros que se inició con el slooping ha hecho que la talla sea una referencia no siempre fácil de descifrar, que varía de unas marcas a otras. Debido a esto se han tomado otras medidas de referencia para los cuadros y para elegir las tallas y las más importantes son el reach y el stack, conceptos que os explicamos en este vídeo. Y al final veremos cómo usar estas medidas para elegir el cuadro y la talla adecuada. Empezamos con las referencias clásicas, que son la altura de ciclista y la longitud de la pierna, que aún con limitaciones siguen siendo las más utilizadas. La altura total no siempre es una referencia válida y es mucho más precisa la longitud de la pierna, pues esta varía notablemente entre personas de la misma altura. Para medirla tenéis que situaros descalzos y en posición vertical, contra una pared. Mejor si es con un culote de ciclismo. Sujetad un libro o una revista entre las piernas totalmente pegado al perineo y apoyado con el canto en la pared, para asegurarnos que está totalmente horizontal. Medid la distancia del borde superior al suelo y esa es la longitud de vuestra entrepierna. Podréis encontrar multitud de tablas orientativas en internet con base en estas dos variables, con mayor o menor acierto. Nosotros hemos confeccionado dos tablas para calcular las tallas en bicis de montaña y de carretera respectivamente, con la longitud de pierna como base de cálculo y una estimación orientativa de los rangos de altura más habituales en cada talla. Como veréis, las tallas de montaña se dan en pulgadas y las de carretera en centímetros. Si la medida de entrepierna os sitúa entre dos tallas, normalmente se opta por la más pequeña, porque es más fácil compensarla con ajustes en los componentes. Pero por nuestra experiencia, también recomendamos tener en cuenta el volumen y elasticidad del ciclista, eligiendo entonces la más grande de las dos cuando se trate de ciclistas más corpulentos a los que le puede resultar más incómodo plegarse en una más pequeña. También según la finalidad de la bici podéis optar por la más pequeña si es para un uso más deportivo o la más grande para usos más recreativos en los que prime la comodidad. Si la bici de carretera es una específica de crono o triatlón, las llamadas cabras, con acoples, se reduce la talla numérica entre 2 y 4 centímetros sobre la tabla, porque los cuadros son más cortos, orientados a la aerodinámica y a la postura que se lleva tumbados sobre los acoples. No obstante, las marcas que dan sus tallas en letra lo suelen tener en cuenta. Es decir, que la talla M, en lugar de ser una 54, por ejemplo, será una 50-52. Las bicis denominadas de trekking suelen tener las mismas tallas que las de montaña y las de fitness y paseo muy similares a las de carretera. Para elegir la talla de bicis de niño tenemos un vídeo específico que podéis ver en esta etiqueta. Casi todas las marcas tienen sus propias tablas y las más avanzadas como Specialized, Scott, Orbea, por ejemplo, nos ofrecen incluso calculadoras de talla que utilizan varias medidas en el cálculo. Tipo de bici, altura, longitud de pierna, medida de las extremidades superiores e incluso el peso para estimar la complexión y el índice de masa corporal. Os recomendamos su uso si estáis pensando en bicis de estas marcas. Y para los que quieran afinar con más precisión, recomendamos el uso de las dos medidas que mencionamos antes. El stack, altura de la dirección desde el centro del eje de pedalier y el reach, avance del cuadro desde el mismo eje del pedalier al centro de la dirección. 
Estas medidas se independizan del resto de la geometría y son las únicas que podemos considerar como estándares y trasladar de un cuadro a otro, siempre que sean del mismo tipo. Su cálculo para cada ciclista y tipo de bici es complejo para un usuario sin conocimientos especializados y lo ideal es calcularlo en un estudio biomecánico y luego buscar el modelo que más se acerque a las medidas recomendadas entre los que estemos valorando. Todos los fabricantes dan estas medidas en sus fichas técnicas y será relativamente fácil la búsqueda. A falta del estudio biomecánico hay algunos sitios web especializados con formularios que calculan estas medidas pero hay que tener cuidado porque a veces los resultados no son muy acertados. Esperamos que os haya resultado útil y que podáis elegir la talla de vuestra bici correctamente. Y nos despedimos, como siempre, con una sonrisa. Dice, mamá, dice, yo porque me llamo Claudio. Dice, hombre, hijo, dice, porque yo me llamo Claudia. Dice, menos mal que no te llamo Ana. <risa> Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.